Всім привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія «Українська броня». Вже настала справжня зима, і тому сьогодні ми поговоримо про те, як працює фурнітура, яку ми встановлюємо на наші вироби, за умов низьких температур. Зараз в Києві температура близько 0 градусів, тому спеціально для даного експерименту ми поклали нашу фурнітуру ще два дні тому в морозильну камеру. І сьогодні будемо тестувати її на місність. Буде цікаво. Поїхали! І ось щойно з морозивки у нас чотири різних фастекси. Це корейський Wujin Plastic, який ми нещодавно почали використовувати, італійський Duem, який ми могли часто зустрічати на наших виробах, японський UKK та більш бюджетний пластиковий фастекс. Звісно, ні про які лабораторні дослідження наразі мова не йде. Сьогодні ми будемо пробувати, як це працює на практиці в звичайних польових умовах. Для цього ми використаємо е, струпу, яка в мене заготовлена, і будемо розтягувати пластик, тестувати його на розрив. Ну а почнемо ми з більш бюджетного пластика. Заправляємо струпу в одне вушко. І те саме повторюємо з іншого боку. Як бачите, відбувся тріск. Ну і найбільш вимірно, що зараз я його доламаю. Ну, як бачимо, фурнітура навіть не поламалася. Даний фастик не зламався, він просто виліз з того місця, де мав би бути. Це дуже певний результат, як ви розумієте. Що ж, поки відкладаємо його в бік і візьмемо, скажімо, Fastex UKK японський. Нагадаю, ці три наступні Fastex, вони є е, такими, які встановлюються на більшість наших виробів е, і мають сертифікацію MIL-5 із пропиткою No Infrared. Тестуємо UKK. Зараз рівок. Ні, юк який зламати не вдалося. Ну, попри те, що він пройшов заморозку. Далі беремо вуджим пластик корейський. І проводимо аналогічний тест. Зламати його також не вдалося. Відкладаємо бік і беремо дуемівський. Ну, Зберігаючи наперед, я скажу, що е, зламати дуемівський точно не вийде, оскільки він з тих трьох крайніх, які ми тестуємо, він є найміцнішим. Це з власного досвіду. Як бачимо, на розрив е, також то я вам показав хороший результат. Далі ми тестуватимемо цю фурнітуру на предмет еластичності. Чи може деформований пластик працювати далі, який з них може, який ні. Відставляємо тарілку і починаємо, звісно, з найбільш бюджетного пластикса, який був попередній тест, і пробуємо, чи витримає пластик деформацію, скажімо, якщо випадково ви наступили на нього десь там на асфальті чи на плитці. Як бачимо, пластик планувся і не певно, чи вам видно, але тут видно, що це місце вже, скажімо так, не триматиме надійно. Ще декілька згінів, воно відламається. Власне, можемо це і перевірити. У всякому разі воно вже не тримається. Перевіримо, чи працює. Ну, скажімо так, не працює практично. Відбуваються деякі застрівання, але не те, це не те, що нам потрібно. Давайте, можливо, доломаємо. Ну, ось, бачите, це було дуже просто. Далі візьмемо е, японський UKK. Спробуємо провести той самий тест. 
та справді у мене не виходить відігнути пальцем у бік, тому що достатньо підсилена основа. Ми спробуємо так поламати. Як бачимо, пластик гнеться достатньо складно, і, відповідно, не хоче ламатися. Але ми спробуємо. Ну що ж, поламати пластик у мене не дуже виходить. Я думаю, що на цьому можемо зупинитися. Перевіримо, чи він працює. І, звісно, пластик спрацює. Попри те, що його було дещо деформовано. Відкладаємо в бік, беремо японський вуджі пластик. І ось тут є особливість. Цей пластик виготовлений з дещо іншого композитного матеріалу, аніж попередні три, про які ми говорили. І я б цей пластик вже випробував. Він дійсно ламається. Зараз ще раз на практиці перевіримо. Так, бачите, він зламався достатньо легко, навіть простіше, ніж е, той фастекс, який, скажімо так, бюджетний дуже. Е, в чому особливість? Е, фішка цього фастексу е, зовсім іншому. Е, власне, випробування таким чином, який ми проводимо зараз, е, спробувати відламати зубчик, це не дуже коректні випробування. Е, на практиці е, фастекс має тестуватися саме на розтягнення, так як це було в попередньому тесті. Але, тим не менш, маємо і такий результат. Окей, відкладаємо. І беремо дуемівський фастекс. Що цікаво з ним? Тут використано достатньо еластичний композит пластику, при якому зубчик, як бачите, він відгинається, але залишається достатньо пружним і може повернутися на місце. З цього боку можемо зробити так само абсолютно. Отримаємо навіть такий режим тризуб. І повернемо зубчики назад і спробуємо, чи фастик спрацює в такому вигляді. І що ми бачимо? Дійсно, працює добре. Так ніби не було жодної деформації. Отож, що можна сказати підсумовуючи? Використовуючи вироби з нашої фурнітури, ви можете бути впевнені в якості та надійності навіть за низьких температур. На цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Слідкуйте за нас у мережах Facebook, Twitter. Дало вам дня, бережіть себе і використовуйте тільки якісну та надійну броню. До нових зустрічей!